প্রিয় বন্ধুরা এসএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আরেকটা লেসন নিয়ে তোমাদের সাথে চলে এসছি আজকে আমরা পড়ছি আর ওই অ্যাওয়ার ইউনিটের লেসন নাম্বার থ্রি আওয়ার ফুড অ্যান্ড শেল্টার তোমাদের সাথে আমি আছি অনিন্দ কুমার চৌধুরী চলো আমরা এই লেসনের প্যাসেজটা পড়ে ফেলি রিড ওয়াজ দ্য টিচার মিস চৌধুরী অ্যান্ড হার স্টুডেন্টস আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ক্লাস কামস আপ উইথ ডিফারেন্ট প্রবলেমস ক্লাসে অনেক ধরনের সমস্যার উত্থাপন করা হয় ওয়ান গ্রুপ লিডার সেস দ্য স্কাসিট অফ ফুড উইল বি আ সিরিয়াস প্রবলেম ইন দ্য ইয়ার্স আ হ্যাড একজন দলনেতা বলেন সামনের বছরগুলোতে খাদ্যের অপ্রতুলতা হবে একটা মারাত্মক সমস্যা ইট ইস ট্রু দ্যাট আওয়ার অ্যাগ্রিকালচারিস্ট হ্যাভ ডেভেলপড নিউ ভ্যারাইটিস অফ রাইস অ্যান্ড ইটস পার এখার প্রোডাকশন হ্যাজ ডেফিনেটলি ইনক্রিজড এটা সত্য যে আমাদের কৃষিবিদরা নতুন প্রজাতির ধান উদ্ভাবন করেছেন এবং এর প্রতি একর উৎপাদন স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বাট দ্য রেট অফ ইনক্রিজ ইন ফুড প্রোডাকশন ক্যানট কিপ পেস উইথ দ্য রেট অফ প্রোডাকশন পপুলেশন গ্রোথ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে খাদ্য উৎপাদনের হার তাল মেলাতে পারছে না দিস ইজ বিকজ আওয়ার ল্যান্ড ইজ ফিক্সড দ্যাট ইজ উই ক্যানট ইনক্রিজ ইট ওয়াইল আওয়ার পপুলেশন ইজ ইনক্রিজিং র্যাপিডলি এর কারণ হলো যে আমাদের জমি সীমিত অর্থাৎ আমরা এটি বৃদ্ধি করতে পারি না যেখানে আমাদের জনসংখ্যা দ্রুতই বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে এখানে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড এটি কিন্তু একটা কমন সেন্স বন্ধুরা যদি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি যে আমাদের পপুলেশন দিনে দিন বেড়েই চলছে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর যে আয়তন সেটা কি আর বাড়ছে সেটা কিন্তু বাড়ছে না তো পপুলেশন যত বাড়ছে মানুষের থাকার জন্য তত জায়গা বেশি লাগবে কিন্তু তাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য আরও বেশি করে অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড লাগবে বা কৃষি জমি লাগবে তো মানুষ বাঁচে তাদের জন্য জায়গা লাগবে তাদের খাবারের জন্য আবার অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ডও লাগবে তো দুইটা ল্যান্ড তো একসাথে বাড়তে পারে না কারণ আমাদের ল্যান্ড কিন্তু সীমিত দেখা যেতে পারে ফিউচারে যে অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের একটা সংকট দেখা দিতে পারে এখানে বন্ধুরা আমরা একটা ফ্যাক্টরি দেখতে পাচ্ছি অ্যানাদার গ্রুপ লিডার কামস আপ উইথ দ্য হাউজিং প্রবলেম ইন দ্য কান্ট্রি উইথ হি সেজ অ্যাজ মাচ টু দ্য ফুড প্রবলেম আরেক দল নেতা দেশের আবাসন সমস্যা নিয়ে এসেছে যা খাদ্য সমস্যার সঙ্গে আরও সমস্যা যোগ করে বলে সে জানায় হি সেজ ফ্যামিলিজ আর গ্রোয়িং লার্জার ইন সাইজ অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্রেকিং ইন টু স্মলার ফ্যামিলিজ সে বলে পরিবারগুলো আকারে বড় হচ্ছে এবং একই সাথে আবার ছোট পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে ইটস স্মলার ফ্যামিলি নিজ আ সেপারেট হাউস টু লিভ ইন প্রতিটি ছোট্ট পরিবারের বসবাসের জন্য আলাদা একটি ঘরের প্রয়োজন হয় অলসো দ্য এরেবল ফিলস আর বিং ডিভাইডেড বাই দিস স্মলার ফ্যামিলিজ অ্যামং দেমসেলস এমনকি চাষযোগ্য জমিগুলো ছোট পরিবারগুলোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ আর বিং সেট আপ উইচ অকুপাই আ কনসিডারেবল পোর্শন অফ আওয়ার ল্যান্ড সো ওয়াইল উই নিড মোর ল্যান্ড টু গ্রো মোর ফুড টু ফিড মোর মাউস আওয়ার ল্যান্ড ইজ শ্রিঙ্কিং ডে বাই ডে কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে যা আমাদের ভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে নিচ্ছে তাই যখন মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বেশি খাবারের প্রয়োজন বেশি ভূমির দরকার দিন দিন আমাদের ভূমি তখন উল্টো সংকুচিত হচ্ছে এটা কিন্তু বন্ধুরা খুব বিশাল একটা প্রবলেম এটা নিয়ে কিন্তু আমি একটু আগে অ্যানালাইজ করলাম যে আমাদের মানুষ বাড়ছে তাদের থাকার জন্য জায়গা বেশি লাগবে খাওয়ার জন্য জায়গা বেশি লাগবে অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের জন্য কিন্তু আমাদের ভূমি কিন্তু সীমিত বিশাল বড় একটা প্যারাগ্রাফ আমরা নিমিষে এটা শেষ করে ফেলবো আমার সঙ্গে পড়তে থাকো নো ওয়ে অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট আর কিউজ ট্রিজ আর বিং কাট হিলস আর বিং ক্লিয়ার অ্যান্ড ওয়াটার বডিজ আর বিং ফিল্ড আপ অল টু মিট দ্য নিডস অফ টু মেনি পিপল আরেকজন শিক্ষার্থী যুক্তি দেখালো এটি হতেই পারে না গাছ কাটা হচ্ছে পাহাড় কেটে সাফ করা হচ্ছে এবং পানির জল মহালগুলো ভরাট করা হচ্ছে সবই করা হচ্ছে শুধুমাত্র অধিক মানুষের চাহিদা পূরণ করার জন্য থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস মিস চৌধুরী সেস ইউ আর কোয়াইট রাইট ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা বেগম চৌধুরী বললেন তোমরা একেবারে ঠিক বলেছ লেট মি টেল ইউ অ্যাবাউট দিস ভিলেজ ওয়ার আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ থিংস ওয়ার নট লাইক দিস ইন দি পাস্ট আমাকে এই গ্রামের সম্পর্কে বলতে দাও যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম অতীতে বিষয়গুলো এমন ছিল না আই রিমেম্বার অ্যাজ আ চাইল্ড দ্য ভিলেজ ওয়াজ সো বিউটিফুল দ্য গ্রিন প্যারি ফিল্ডস অ্যান্ড ইয়েলো মাস্টার্ড ফিল্ডস সিম টু বি আন এন্ডিং শিশুকালে আমি স্মরণ করতে পারি যে গ্রামটি বেশ সুন্দর ছিল সবুজ ধান ক্ষেত হলুদ সরিষার ক্ষেত যেন মনে হতো অন্তহীন দ্য ইউজ টু ওয়েভ অ্যান্ড ড্যান্স ইন দ্য ব্রিজ দ্য ইউজ টু বি আ ওয়ুড ইন দ্য নর্দার্ন সাইড অফ দ্য ভিলেজ সবুজ ধান ক্ষেত এবং হলুদ সরিষার ক্ষেতগুলো মনে হতো অন্তহীন ওগুলো 
Also, there was a big banyan tree which looked like a huge green umbrella with its aerial roots hanging down. এছাড়াও সেখানে একটি বড় বটগাছ ছিল যেখানে ঝুলন্ত বায়বীয় মূল সহ একটি বিশাল ছাতার মতো এটিকে দেখতে লাগতো I often used to go there with my friends. We would often have picnic there. আমি প্রায় আমার বন্ধুদের সাথে সেখানে যেতাম আমরা প্রায় সেখানে বন ভোজন করতাম While the boys would climb the tamarind tree and pick up tamarinds, I and my best friend Rima used to swing from the hanging roots. যখন ছেলেরা তেতুল গাছে উঠত এবং কিছু তেতুল সংগ্রহ করত আমি এবং আমার প্রিয় বান্ধবী রিমা বট গাছের মূল ধরে দোল খেতাম বাট নাও লুক দ্য উড ইজ গন দ্য বিউটি অফ দ্য ক্রপ ফিল্ড ইজ স্পয়েলড বাই দি আনপ্ল্যান্ড হাউস ইজ বিল্ড হেয়ার ইন দ্য কিন্তু এখন দেখো অরণ্যটি আর নেই যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে ঘর বাড়ি নির্মাণের ফলে শস্য খেতে সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে গেছে দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু জেনারেশন গ্যাপের জন্য অনেক কিছু জানতে পারলাম যে টিচার যখন ছোট ছিলেন তখন কিন্তু তিনি সুন্দর করে বট গাছের ঝুলে খেলতেন তেঁতুল গাছ থেকে তেঁতুল খেতেন এখন সেই বট গাছ তেঁতুল কোনো কিছুই নেই সেখানে অপরিকল্পিতভাবে বাসা বানানো হচ্ছে বন্ধুরা একটা বড় প্যাসেজ কিন্তু আমরা পড়ে ফেললাম চলো এখন আমরা কিছু এক্সারসাইজ করে ফেলি যাতে আমাদের নলেজটা আমরা টেস্ট করে ফেলতে পারি টেক দ্য বেস্ট আনসার The rate of increase in food production cannot keep pace with the rate of population growth. The sentence means that the food production... Okay. So, this sentence is not going to be able to do this. This sentence is going to be that our food production is going to be the factory. It's going to be the food production. The food production is going to be the rate of our population. It's going to be enough. It's going to be the rate of our population. The food production is going to be the rate of our population. It's going to be the rate of our population. It's going to be the rate of our population. কিন্তু আমাদের পপুলেশন দেখা যাচ্ছে যে আটজন করে করে বাড়ছে তাহলে তো আমরা তিনজন পিছিয়ে আছে আমাদের ফুড প্রোডাকশানে এই ব্যাপারটা এখানে বলা হচ্ছে সো দ্য সেন্টেন্স মিন্স দ্যাট দ্য ফুড প্রোডাকশান ইজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই নিড না সেটা কিন্তু না আমরা পিছিয়ে আছি ইজ লেস দ্যান ওয়াট উই নিড ইয়াস দ্য ফুড প্রোডাকশান ইজ লেস দ্যান ওয়াট উই নিড তবু আমরা বাকিগুলো পড়ে ফেলি ইজ মোর দ্যান ওয়াট উই নিড তা তো না ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর দ্য পপুলেশন এটাও না আমরা এই সেন্টেন্স থেকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে আমাদের ফুড প্রোডাকশান বাড়ছে ভালো কথা কিন্তু আমাদের পপুলেশন তার থেকেও বেশি করে বাড়ছে সো Our food production is less than what we need. Ja lagbe, tar theke kom ache. How can our housing problem add to our food problem? Amader je grihaun je somoshya seta amader khaddo somoshyar sathe kibhabe jog hote pare. Ekhane dekho bondhura, amra option gulo dekhi feli. After making houses, farmers do not have enough time to work in the field. Achcha, to ghor bananor por mathe kaj korar moto enough time thake na. Eta kintu bondhura thik na karon hocche je ghor bananor pore ঘর তো ফার্মার একবার বানাবে সারাদিন তো আর ঘর বানাবে না তো তারপর তাদের কাছে টাইম থাকতেই পারে আফ্টার মেকিং হাউসেস ফার্মার্স ডু নট হ্যাভ এনাফ মানি টু বাই ফুড এটাও ঠিক সঠিক আমরা প্যাসেজ থেকে পাচ্ছি না সো এটা আমরা শিওর হতে পারছি না এটা আনসার কি না ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ হাউস ইউ ক্যান নট স্টোর ইউর ফুড এটা সেন্সিবল কিন্তু এটা আমরা আমাদের প্যাসেজ থেকে পাচ্ছি না আমি একটু ডিটা দেখি ফর মেকিং টু মেনি হাউসেস পিপল আর ইউজিং দ্য ক্রপ প্ল্যান্ড এটা কিন্তু আমরা আমাদের প্যাসেজ থেকে ডিরেক্টলি পড়তে পারছি দেখা যাচ্ছে যে যত বেশি মানুষ বাড়ছে তত ল্যান্ড আরও বেশি বেশি করে দরকার হচ্ছে কিন্তু আমাদের ল্যান্ডটা কিন্তু আমাদের ভূমি কিন্তু সীমিত সো ফর মেকিং টু মেনি হাউসেস পিপল আর ইউজিং দ্য ক্রপ ল্যান্ড যেই ল্যান্ডে যেই ভূমিতে আমরা কৃষি করতাম সেই ভূমি তো এখন মানুষ ঘর বাড়ি বানাচ্ছে সো আর আনসার ইজ ডি হোয়াট মেক্স আওয়ার ল্যান্ড স্ট্রিং ডে বাই ডে মেনশন ইন লাইন নাম্বার থার্টিন ল্যান্ড নাম্বার থার্টিন আমরা দেখেছিলাম আওয়ার ল্যান্ড ইজ শ্রিঙ্কিং ডে বাই ডে এটা নিয়ে কিন্তু আমি বিস্তারিতভাবে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের বেশি বাসা বানাতে হচ্ছে তার জন্য আমাদের অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ডগুলো ইউজ করে ফেলতে হচ্ছে আমরা দেখি যে আমাদের অপশনে কী কী আছে অপশনে দেখতে পাচ্ছি ফ্যামিলিজ আর গ্রোয়িং লার্জার ইন সাইজ ওকে এটা আমরা পড়েছি হাউসেস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ আর বিং বিল্ট অন ইট স্মলার ফ্যামিলিজ নিড স্মলার হাউসেস ল্যান্ড গ্রাবার্স আর অকুপাইং পোর্শনস অফ আওয়ার ল্যান্ড এখানে বন্ধুরা সবগুলোই খুব সেন্সিবল মনে হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্যাসেজ থেকে আমরা পাচ্ছি যে হাউসেস ফ্যাক্টরিজ আর বিং বিল্ট অন ইট আমাদের ল্যান্ডটা কিন্তু এই জন্যই মনে হচ্ছে যে শ্রিঙ্ক করে যাচ্ছে ল্যান্ড তো কখনো শ্রিঙ্ক হয় না ল্যান্ড তো আমাদের সেমই আছে কিন্তু ওই ল্যান্ডে ফ্যাক্টরি বানানোর জন্য বাসা বানানোর জন্য আমাদের বেশি বেশি যে ক্রপ প্ল্যান্ট সেগুলো পর্যন্ত বা আমাদের যে কৃষি জমি সেগুলো পর্যন্ত আমাদের কিন্তু গৃহায়নের কাজে লেগে যাচ্ছে তো দেখে মনে হচ্ছে যে আমাদের ক্রপ বা খাদ্য উৎপাদন করার জন্য যে ভূমি সেটা আস্তে আস্তে কমে আসছে মেনি পিপল মে হ্যাভ টু লিভ অন ট্রিজ বিকজ আচ্ছা কিছু কিছু মানুষের গাছে বসবাস করতে হতে পারে সেটা কেন বলো তো আমি একটু অপশনগুলো পড়ি নি দে উড লাইক ট্রি হাউসেস
এখানে বন্ধুরা ওয়ান সেকেন্ড সবগুলো অপশন কিন্তু সেন্সিবল এমন না যে সবগুলো অপশন উড়িয়ে দেওয়ার মতো কিন্তু আমরা প্যাসেজ থেকে কোনটা পাচ্ছি প্যাসেজ থেকে আমরা পাচ্ছি যে আমাদের এমন একটা সিচুয়েশন আসতে পারে যে আমরা এত পপুলেশন বেড়ে গেছে এত বেশি বেড়ে গেছে পপুলেশন যে আমরা থাকার মতো জায়গায় পাচ্ছি না তখন আমাদের দেখা যেতে পারে যে গাছের উপর থাকতে হচ্ছে এরকম একটা উদ্ভব একটা সিচুয়েশন কিন্তু আসতেই পারে সো আওয়ার আনসার কুড বি সি ফোর এর সি দে মে নট হ্যাভ মে নট ফাইন্ড এনফ ল্যান্ড টু মেক হাউসেস আচ্ছা থ্রি এর আনসার তো মার্ক করা হয়নি থ্রি এর আনসার হচ্ছে বি পিপল আর কাটিং ট্রিজ ওকে মানুষ গাছ কেন কাটছে মানুষের গাছ কাটার কারণটা কি প্ল্যান্ট মোর ট্রিজ আরও বেশি গাছ লাগানোর জন্য গাছ কাটছে এটা তো সেন্স মেক করে না কিপ দ্য এনভারনমেন্ট ক্লিন সেটাও সেন্স মেক করছে না কারণ হচ্ছে এনভারনমেন্ট ক্লিন করার জন্য বা পরিবেশ কারো ভালো করার জন্য গাছ আমরা উল্টো লাগে যাব মেক আর্টিকলস অফ ফার্নিচার ওকে এটা হতে পারে কিন্তু এটা আমাদের প্যাসেজের সাথে যাচ্ছে না প্যাসেজের ফার্নিচার নিয়ে কোনো কথা বলিনি গ্রো ক্রপস ওর মেক হাউসেস এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমরা খাদ্য নিয়ে কথা বলছি আমরা ঘর নিয়ে কথা বলছি সো আমরা গাছ কী জন্য কাটছি গাছ আমরা কাটছি খাদ্য উৎপাদনের জন্য আর ঘর বাড়ি বানানোর জন্য সো আর আনসার ইজ ডি মেক এ লিস্ট অফ থিংস মিস চৌধুরী সো অ্যাজ আ চাইল্ড ইন দ্য ভিলেজ ওয়াই ডি ইউ থিঙ্ক শি লাইক দেন এখন হচ্ছে মিস চৌধুরী ছোটোবেলায় যা যা দেখেছে সেগুলো আমাদেরকে লিস্ট করতে হবে আমরা যদি একটু রাফভাবে মনে করি আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে মিস চৌধুরী ইয়েলো মাস্টার ফিল দেখেছিলেন মানে হলুদ সর্ষে ক্ষেত তিনি গ্রিন প্যারি ফিল দেখেছিলেন অর্থাৎ সবুজ ধানের ক্ষেত ওজ ইন দ্য নর্দার্ন সাইড অফ দ্য ভিলেজ গ্রামের উত্তর পাশে একটা অরণ্য ছিল একটা বন ছিল একটা বড় একটা বট গাছ ছিল বিগ ব্যানিয়ান ট্রি আর টল ট্যামিরিন ট্রি একটা উঁচু তেতুল গাছ ছিল এগুলো কিন্তু তিনি দেখেছিলেন এগুলো আমার সাজেশন থাকলো তোমাদের জন্য তোমরা প্যাসেজটা থেকে তোমাদের মতো লিস্ট বানাতে পারো রাইট কম্পোজিশন অ্যাবাউট ইউর ভিলেজ ও লোকালিটি ডিসক্রাইব এনি চেঞ্জ ইন দ্য থিংস ইউ হ্যাভ নোটিসড ওভার দ্য ইয়ার্স সাচ এস হাউসেস ফিল্ডস ট্রিজ প্ল্যান্টস এটসেট্রা এই কোয়েশ্চেনটা বন্ধুরা সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের উপরে ক্রিয়েটিভিটির উপরে কারণ হচ্ছে তুমি যেখানে থাকো সেখানে এত বছর ধরে সেখানকার ঘরের স্টাইলের কি ডিফারেন্স আসছে কোনো নতুন টাইপের ঘরকে বানানো হচ্ছে ঘরগুলো কি ছোট হচ্ছে বড় হচ্ছে মাঠ ঘাট কীরকম আছে গাছকে নতুন করে লাগানো হচ্ছে নাকি আগের গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে নাকি আগের মতোই আছে প্ল্যান্টস তো এই ব্যাপারগুলো তোমার এরিয়াতে কীরকম চেঞ্জ হয়েছে সেটা তোমরা দেখতে পারো এটসেট্রা এগুলো ছাড়াও আরও যদি কোনো চেঞ্জ তোমাদের লোকালিটি তোমাদের আশেপাশে এরিয়াতে এসে থাকে সেগুলো তোমরা তোমাদের কম্পোজিশনে লিখতে পারো একটা টিপস তোমা থেকে দিয়ে দিই বন্ধুরা যদিও লিখতে হবে তোমাদের নিজেদেরই তা আমি তোমাকে বলে দিতে পারি তুমি প্রথমে একটা লিস্ট বানিয়ে নেবে যে তোমার এরিয়াতে কি কি জিনিস চেঞ্জ হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স এই লিস্ট আকারে তুমি যখন সব কিছু লিস্ট করে ফেলবে তারপর তোমার কম্পোজিশনটা লিখতে তোমার জন্য খুবই সহজ হবে তুমি দেখে দেখে সেন্টেন্স আকারে সেগুলোকে সাজিয়ে ফেলবে খুব ইন্টারেস্টিং আর খুব এক্সাইটিং একটা টপিক নিয়ে আজকে আমরা কথা বললাম যে সামনে আমাদের কি এমন সিচুয়েশন আসতে পারে যে গাছে থাকতে হবে খাওয়ার মতো খাদ্য থাকবে না এই ধরনের সমস্যাতে যাতে আমরা না পড়ি তার জন্য আমাদের কিন্তু পরিকল্পিতভাবে গৃহায়ন করতে হবে আশা করি তোমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে আজকে লেসেন আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল সবাই অনেক ভালো থেকো